லேட்டக் மற்றும் பீமரை பயன்படுத்தி பிரசன்டேஷன் தயாரித்தல் குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு முதலில் திரையில் தெரிவதை விளக்குகிறேன் மூல ஃபைல் இங்கே இருக்கிறது பிடிஎஃப் லேட்டக் கட்டளையை பயன்படுத்தி இங்கே அதை தொகுக்கிறேன் இந்த மூலையில் அதன் வெளியீடு தெரியும் இதை பார்த்துவிட்டு இங்கே சற்று நேரத்தில் திரும்பி வரலாம் இதை முதலில் செய்வோம் முதல் ஸ்லைட் இந்த மூலத்தில் இருந்து வருகிறது பிகின் ஃப்ரேம் என்று ஃப்ரேம் டைட்டில் பேஜ் டைட்டில் பேஜில் டைட்டில் ஆத்தர் மற்றும் டேட் வரையறைகள் உள்ளன நான் பயன்படுத்தும் ஆவண கிளாஸ் பீமர் ஆவணத்தை இங்கே ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இதுதான் முதல் ஸ்லைட் இரண்டாவதற்கு போகலாம் இதன் பெயர் அவுட்லைன் இதை எப்படி செய்வது பிகின் ஃப்ரேம் எண்டு ஃப்ரேம் ஆகியவை ஒரு ஸ்லைடை வரையறுக்கின்றன ஃப்ரேம் டைட்டில் அவுட்லைன் அது இங்கே இருக்கிறது பின் நான் இந்த சாதாரண ஐட்டமைஸ் கட்டளையை பயன்படுத்துகிறேன் மூன்றாவது ஸ்லைடுக்கு போகலாம் இந்த ஸ்லைட் லேட்டக் பற்றிய மற்ற ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல்கள் பற்றி பேசுகிறது லேட்டக் குறித்து நிறைய ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல்கள் ஏற்கனவே கிடைக்கின்றன லேட்டக்கை பயன்படுத்த தயக்கம் இருந்தால் அவற்றை பார்க்கவும் இவை லேட்டக்கை எப்படி பயன்படுத்துவது எப்படி விண்டோஸில் நிறுவி இயக்குவது என விவரிக்கின்றன ஃபாசி டாட்இன் மூலம் இன்னும் நிரந்தர தொடுப்பு கொடுக்க முயற்சிக்கிறேன் ஆகவே இதன் முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம் இதுதான் முதல் ஸ்லைடின் மூலம் இந்த ஆவணத்தின் முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம் என்பதை பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஆவணத்தில் பீமர் தரும் அம்சங்களை சேர்த்து சிறப்பாக மாற்றுவதை காணலாம் ஆரம்பத்துக்கு போகலாம் ஃபைலின் உச்சிக்கு போகலாம் மாறுதல்கள் மேம்பாடுகள் இங்கே செய்யப்படும் ஒவ்வொன்றாக செய்து விளக்கிக் கொண்டே போகிறேன் இந்த கட்டளை பீமர் தீம் ஸ்பிளிட்டை சேர்க்கும் போது நடப்பதை பார்க்கலாம் அதை வெட்டி இங்கே வந்து ஒட்டி சேமிக்கிறேன் பின் தொகுக்கலாம் பின் பிடிஎஃப் லேட்டக் பீமர் இதை சொடுக்குகிறேன் ஆகவே அது இந்த பேனரை இங்கேயும் சில பேனர்களை இங்கேயும் உருவாக்கியது இங்கேயும் எப்படி செய்வதெனில் இங்கே வந்து இந்த பேக்கேஜை பயன்படுத்த வேண்டும் இதை சேர்க்கிறேன் பீமர் தீம் ஷேடோ அதை வெட்டி இங்கே வந்து ஒட்டி இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் கட்டளைக்கு முன்னால் ஒட்ட வேண்டும் தொகுக்கலாம் இதை சொடுக்கும் போது நடப்பதை பாருங்கள் அது பெரிதாகிவிட்டது இங்கே நிறம் மாறிவிட்டது இது அத்தனையும் ஒரு கட்டளை பீமர் தீம் ஷேடோவால் செய்யப்பட்டது இதுபோல நிறைய பேக்கேஜ்கள் உள்ளன சில மற்ற அம்சங்களை காட்டப்போகிறேன் மேலும் படிக்க சுட்டிகளை இந்த அறிமுகத்தின் பகுதியாக கொடுக்கப் போகிறேன் அதை இங்கே காணலாம் ரெஃபரன்சஸ் ஃபார் ஃபர்தர் ரீடிங் இதுதான் பேஜின் அவுட்லைன் டைட்டில் பேஜ் ஆத்தர் நேம் கலர் லோகோ போன்றவற்றை பார்ப்போம் பிரசன்டேஷனில் மினிமல் அனிமேஷன் இரண்டு நெடுப்பத்தி ஒழுங்கு எண்களும் பட்டியலும் சமன்பாடுகள் வர்பட்டிம் போல இன்னும் சில உள்ளன ஆரம்பத்துக்கு வரலாம் அடுத்தது லோகோ லோகோவை இங்கிருந்து வெட்டி ஒட்டலாம் இதுவும் டாக்குமெண்ட் கட்டளைக்கு மேலே ஒட்டப்படும் இந்த லோகோ எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம் 
அதைக்கான IITB logo.pdf ஐ திறக்கலாம் அதே பெயரை இங்கே தருகிறேன் நான் எந்த பிம்ப ஃபைல் பற்றி பேசுகிறேன் என்று இதை திறக்கும் போது புரிந்திருக்கும் இந்த லோகோ கட்டளையை சேர்த்த பின் ஒரு சென்டிமீட்டர் உயரம் அது இந்த மூளைக்கு வந்துவிடும் ஆகவே அது எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம் இதை சொடுக்கலாம் IITB லோகோ வந்துவிட்டது இது இனிவரும் எல்லா பக்கங்களிலும் காணப்படும் அடுத்து இந்த கட்டளையை சேர்க்கலாம் பிரசன்டேஷன்களுக்கு சில சமயம் எழுத்துக்களை தடிமனாக ஆக்குவது நல்லது ஆகவே அதற்காக இதை வெட்டி இங்கே ஒட்டுகிறேன் உண்மையில் அதை இந்த பிகின் டாக்குமெண்ட் கட்டளைக்கு அடுத்து ஒட்ட வேண்டும் இதை சேமிக்கிறேன் இதை நான் தொகுக்கிறேன் சரி இப்போது இதை நான் சொடுக்கினால் எல்லா எழுத்துக்களும் தடிமனாக ஆகிவிட்டதைக் காணலாம் தடிமனாக ஆகிவிட்டன அடுத்து இங்கே எழுதியுள்ளதை மேம்படுத்த போகிறேன் உதாரணமாக இது பல விஷயங்களை நிரப்ப முயல்கிறது தலைப்பு இங்கே வருகிறது இங்கே உருவாக்கியவர் தகவல் மற்றும் பல சிறிய தலைப்பை நான் விரும்பலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த வெற்றியிடம் போதாமல் இருக்கலாம் ஆகவே என்ன செய்யலாம் தீர்வுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக இதோ ரன்னிங் டைட்டில் இதை வெட்டுகிறேன் டைட்டில் கட்டளைக்கு பின்னால் இது வர வேண்டும் டைட்டில் கட்டளைக்கும் உண்மையான தலைப்பு டைட்டிலுக்கும் நடுவில் இங்கே ஒட்டலாம் ஒட்டியது சதுர அடைப்புக்குள் இருப்பதை கவனியுங்கள் ஆகவே சேமித்து இயக்கலாம் ஆகவே செய்யும் போது இதை சொடுக்குகிறேன் நடப்பதை கவனியுங்கள் தலைப்பு மாறிவிட்டதை காணலாம் தலைப்பின் பின்பகுதி மட்டுமே காண்கிறது ஏனெனில் அதை மட்டுமே சதுர அடைப்புக்குள் கொடுத்தேன் பிரசன்டேஷன் யூசிங் லேட்டக் அண்ட் பீமர் ஹெச் ஸ்பேஸ் அரை சென்டிமீட்டர் என்கிறேன் இங்கே கொஞ்சம் இடம் தருகிறேன் பக்க எண்கள் இங்கே உள்ளன மூன்றில் ஒன்று என்கிறது மூன்றில் இரண்டு அடுத்து மூன்றில் மூன்று இதே போல இது எந்த கட்டளையை பயன்படுத்தி நடக்கிறது இன்சர்ட் ஃப்ரேம் நம்பர் வகுத்தல் கொறி இன்சர்ட் டோட்டல் ஃப்ரேம் நம்பர் இதே போல உருவாக்கியவருக்கும் செய்யலாம் அதற்கு இங்கே வரலாம் இதை வெட்டலாம் ஆத்தருக்கு அடுத்து இது வருகிறது இங்கே ஒட்டி சேமித்து தொகுக்கிறேன் கண்ணன் மௌத்கல்யா என்று வருகிறது அதைத்தான் சதுர அடைப்புக்குள் கொடுத்தேன் இது இனிவரும் எல்லா பக்கங்களிலும் காணப்படும் அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் இது சமன்பாடுகளை சேர்ப்பது இது முழுதும் ஒரு சட்டமாக ஃப்ரேமாக இருக்கிறது முழு சட்டம் ஆகவே நான் இதை முழுவதுமாக வெட்டுகிறேன் இங்கே திரும்பி வந்து இந்த ஆவணத்தின் கடைசிக்கு போய் ஓட்டுகிறேன் சேமிக்கலாம் ஆகவே நான் புதிய ஸ்லைடு ஒன்றை உருவாக்கி விட்டேன் அதை பார்க்கலாம் ஆகவே இங்கேதான் ஃப்ரேம் துவங்குகிறது இதை தொகுக்கலாம் நான்கு பக்கங்கள் இப்போது உள்ளன அது இன்னும் மூன்று என்கிறது 
இன்னொரு முறை சுடக்க நான்காகி விட்டது இதுதான் சமன்பாடு உள்ள ஸ்லைட் இந்த சமன்பாடுகளை எழுதுவதை சொல்ல போவதில்லை நான் முன்பே உருவாக்கிய சமன்பாடுகளை எழுதுவது குறித்த டுட்டோரியலில் அவை உள்ளன அந்த லேட்ட காவனத்துக்குச் சென்று அதை வெட்டி இங்கே ஒட்டிவிட்டேன் அவ்வளவுதான் சமன்பாடு எண்களை எடுத்துவிட்டேன் ஒரு ஸ்லைடில் சமன்பாடு எண்களை கொடுப்பதில் அர்த்தமில்லை ஆனால் சில சமயம் அதன் நிறத்தை மாற்றுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும் உதாரணமாக இதை நீல நிறமாக மாற்ற விரும்பினால் இதை செய்கிறேன் இங்கே வந்து கட்டளை கலர் ப்ளூ இப்போது இதை மூடுகிறேன் சேமிக்கவும் இதை தொகுக்கலாம் இதை சொடுக்கலாம் இப்போது இது நீளமாகிவிட்டது ஆகவே நீங்கள் பேசும்போது சமன்பாட்டை இந்த எண் என்று குறிப்பிட வேண்டுவதில்லை நீல நிறத்தில் இருக்கும் சமன்பாடு என்று சொல்லலாம் அல்லது மாஸ் பேலன்ஸ் சமன்பாட்டை பாருங்கள் எனலாம் பேச்சின் போது கேட்போர் நினைவு வைத்துக் கொள்ளும் வகையில் அதை குறிப்பிடலாம் அடுத்து அசைவரை கலையை சேர்க்கலாம் தகவலை ஒவ்வொரு கருதுகோளாக காட்ட இது பயன்படுகிறது ஆகவே இதை வெட்டி இங்கே ஒட்டுகிறேன் அது எப்படி இருக்கிறது என பார்க்கலாம் முதலில் தொகுக்கலாம் என்ன நடக்கிறது கடிதம் எழுதுவது குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலிலும் இந்த தகவல் இருக்கிறது ஒரே வித்தியாசம் என்னவென்றால் நான் அதை பிகின் எனியூமரேட் மற்றும் என்ட் எனியூமரேட் இடையில் ஒட்டியிருக்கிறேன் இந்த ஐட்டம் பிளஸ் மைனஸ் அலர்ட்டையும் இட்டிருக்கிறேன் அது செய்வதை பார்க்கலாம் இங்கே கட்டளை பாஸ் என்று எழுதியிருக்கிறேன் ஆகவே அது இங்கே தாமதிக்கும் இப்போது பிகின் எனியூமரேட் துவங்குகிறது ஆகவே மேலே போகலாம் கீழ்ப்பக்கம் அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் கீழே போக போக கடைசியாக வரும் தகவல் சிவப்பாகவும் மற்றவை முன்னிருப்பு நிறமான கருப்பாகவும் இருப்பதை பார்க்கலாம் ஆவணத்தின் கடைசிக்கு வந்து வேட்டேன் தகவலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க நினைத்தால் அசைவரை கலையை உருவாக்க இது ஒரு சுலபமான வழி அடுத்து அலர்ட் கலரை நீளமாக்க நினைக்கிறேன் அலர்ட் கலர் என்பது இதுதான் இங்கு அலர்ட் கலர் சிவப்பாக உள்ளது அலர்ட் கலரை நீளமாக்க நினைக்கிறேன் அது இங்கு நான் தேர்ந்தெடுத்த நிறத்துடன் இசைந்து போகும் சரி இங்கே வந்து இதை வெட்டி எடுக்கிறேன் இது ஆவணத்தின் ஆரம்பத்துக்கு போக வேண்டும் டாக்குமெண்ட் கட்டளை ஆரம்பிக்கும் முன் இதை தொகுக்கலாம் இதை நான் சுடுக்கும்போது அலர்ட் கலர் இப்போது நீளமாகிவிட்டது இதை சாதித்தது செட் பீமர் கலர் அலர்ட் டெக்ஸ்ட் கட்டளை இங்கே ஒரு வெற்றிடம் உள்ளது இங்கே முன்புலம் நீளத்துக்கு சமம் எஃப்ஜி சமக்குறி ப்ளூ இப்போது முழு ஆவணத்தின் நிறத்தை மாற்றுவது எவ்வளவு சுலபம் என காட்டுகிறேன் ஆகவே என்ன செய்கிறேன் இங்கே வருகிறேன் இந்த ஸ்லாஷ் டாக்குமெண்ட் கிளாஸுக்கு பின் பீமர் என்று ஆரம்பிக்கும் முன்னால் இங்கே பிரவுன் என்று எழுதுகிறேன் சேமித்து தொகுக்கலாம் இது பழுப்பு நிறமாகிவிட்டது என்பதை பார்க்கலாம் 
இதற்கு அதிக வேலை எடுக்கவில்லை சரி இதை முன்னிருந்த நிறத்துக்கு கொண்டு போகிறேன் முன்னிருப்பு நிறம் நீளம் ஆகவே அதை தனியாக குறிப்பிட வேண்டாம் இப்போது மீண்டும் நீளமாகிவிட்டது ஆகவே இங்கே வந்து இதை நீக்குகிறேன் இப்போது படங்களை உள்ளிடலாம் இதை வெட்டலாம் இங்கே வருகிறேன் இதன் கடைசிக்கு போகலாம் அந்த கடைசியில் இருப்பது இதை தொகுக்கலாம் அடுத்த பக்கத்துக்கு போகலாம் ஆகவே எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி ஃபிகர் பக்கம் இங்கே இருக்கிறது இதை உள்ளிட என்ன வழிகாட்டல்கள் சில முக்கியமான குறிப்புகள் உள்ளன அடுத்ததாக அதை பார்க்கலாம் இதை வெட்டி இங்கே ஒட்டி சேமித்து தொகுக்கிறேன் ஆகவே இது வந்துவிட்டது ஹின்ஸ் ஃபார் இன்க்ளூடிங் ஃபிகர்ஸ் இந்த படத்தை உருவாக்கிய மூலத்துக்கு வருவோம் இப்படித்தான் படத்தை ஸ்லைடில் உருவாக்கினோம் ஆகவே குறிப்புகள் என்ன லேட்டக் ஆவணத்தில் தேவையான மிதக்கும் சூழலை பிரசன்டேஷன்களில் பயன்படுத்தாதீர்கள் உதாரணமாக பிகின் ஃபிகர் என்று ஃபிகர் என்றெல்லாம் எழுத வேண்டாம் மேலும் படத்தை உள்ளிடுவது பற்றி அறிய டேபிள்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் என்னும் வேறு ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு செல்க ஆகவே இதை செய்ய வேண்டாம் இன்க்ளூட் கிராபிக்ஸ் கட்டளையை நேரடியாக பயன்படுத்துங்கள் உதாரணத்தை பார்க்கலாம் இன்க்ளூட் கிராபிக்ஸ் கட்டளை பயன்படுத்தப்படுகிறது உரையின் முழு அகலத்தையும் பயன்படுத்த சொல்கிறேன் ஃபைல் ஐஐடிபி மேலும் பீமர் தேவையான எல்லா பேக்கேஜ்களையும் ஏற்கனவே கொண்டுள்ளது ஆகவே எந்த பேக்கேஜையும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை எல்லாமே உள்ளே இருக்கின்றன பின் எல்லாவற்றையுமே சென்டர் சூழலில் இடுகிறோம் இந்த சட்டம் முடிந்தது தலைப்பு பட எண் என்று ஒன்றும் சேர்க்க வேண்டாம் பார்க்கிறவர் யாரும் பட எண்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளப் போவதில்லை முன்னே காட்டிய ஒரு படத்தை குறிப்பிட நினைத்தால் திருப்பி காட்டுங்கள் இன்னொரு ஸ்லைடு உருவாக்க ஒரு காசும் செலவழியாது முன்காட்டிய ஸ்லைடை பிரதியெடுத்து மீண்டும் காட்டுங்கள் இத்துடன் படங்களும் அவற்றுக்கான வழிகாட்டல்களும் முடிந்தன இந்த ஆவணத்தின் இறுதிக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போது இரண்டு நெடுப்பத்தி சுழலை எப்படி உள்ளிடுவது என பார்க்கலாம் இங்கே வருவோம் ஆவணத்தின் கடைசிக்கு சேமிக்கவும் இதை சுலபமாக்க முதலில் இதை நீக்குகிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன் பகுதி தகவலை மட்டும் காட்டலாம் இதை தொகுக்கலாம் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம் ஆகவே இப்போது எனக்கு இரண்டு நெடுப்பத்திகள் உள்ளன இதை இன்னும் சேமிக்கவில்லை அதனால் சரியாக வரவில்லை இந்த இரண்டு நட்சத்திரங்களை பாருங்கள் ஆகவே முதலில் சேமிக்கிறேன் ஆகவே இதுதான் பிரச்சினை சேமிக்காமல் தொகுத்தால் பிடிஎஃப் ஃபைல் இங்கே உள்ளதுக்கு பொருந்துவதில்லை ஆகவே இதை தொகுக்கலாம் இங்கே வரலாம் இப்போது அது இங்கு உள்ளதுடன் பொருந்தி இருக்கிறது
மையப்படுத்துவோம் ஃப்ரேம் டைட்டில் டூ காலம்ஸ் பின் மினி பேஜ் என்ற கட்டளையை பயன்படுத்துகிறேன் மையப்படுத்துகிறேன் நாற்பத்தைந்து சதவிகித உரை அகலத்தை பயன்படுத்துகிறேன் பிகின் எனிமரேட் இந்த இரண்டு பின் எண்ட் எனிமரேட் முன்போலவே அலர்ட் செய்கிறேன் இந்த இரண்டையும் பாருங்கள் இதுதான் ஆவணத்தின் முடிவு ஆகவே இதன் முடிவில் என்னிடம் இருப்பதை ஒட்டுகிறேன் இங்கே முந்தைய மினி பேஜ் முடிந்துவிட்டது இப்போது நான் இன்னொரு மினி பேஜை உருவாக்கப் போகிறேன் இந்த மினி பேஜில் முன்பார்த்த இந்த ஐஐடிபியை இடப்போகிறேன் இந்த பிம்பம் நாம் முன்னேயே பார்த்ததுதான் இந்த மினி பேஜும் நாற்பத்தைந்து சதவிகித அளவே இதை தொகுக்கலாம் முதலில் சேமிக்கலாம் இப்போது இதை சொடுக்குகிறேன் அது வந்துவிட்டது ஆனால் ஒரு சின்ன பிரச்சினை இருக்கிறது இது முதல் உருப்படியையும் இந்த படத்தையுமே சேர்த்து காண்பிக்கிறது இந்த படம் பின்னால் வர வேண்டும் ஆனால் நாம் லேட்டக்கு எங்கேயும் அப்படி சொல்லவே இல்லை அதை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் போல் இருக்கிறது ஆகவே ஒருவேளை நாம் இப்படி சொல்லியிருந்தால் இங்கே இடும் தகவலை முதலில் காட்டு பின் இதை காட்டு ஆனால் அப்படி எங்குமே நான் சொல்லவில்லை இதுபோன்ற நுணுக்கங்களுடன் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இதை சரிசெய்ய கட்டளை பாஸ் இதை தொகுக்கலாம் சேமிக்க ஆகவே இப்போது இது சரியாகிவிட்டது இந்த பிரச்சினை சரியாகிவிட்டது முதலாவது இரண்டாவது இன்னும் ஒன்று மேலே போகிறது சரி இங்கே வரலாம் அடுத்தது அட்டவணை இதை சேமித்து தொகுக்கலாம் அட்டவணை வந்துவிட்டது இந்த டேபிளை உருவாக்குவதை இங்கே சொல்லப்போவதில்லை அட்டவணைகள் பற்றிய வேறு டுட்டோரியலில் இது உள்ளது நான் செய்திருப்பதெல்லாம் அதை வெட்டி இங்கே ஒட்டியதுதான் சட்டம் ஃப்ரேமின் ஆரம்பத்துக்கு போகலாம் அங்கே பயன்படுத்திய அதே டேபிளைத்தான் நான் வெட்டி இங்கே ஒட்டினேன் பிகின் டேபுலர் மற்றும் எண்டு டேபுலர் கட்டளைகள் சென்டர் சூழலில் வருவதை பார்க்கலாம் குறிப்புகள் படங்களுக்கு சொன்னது போலவே ஆகவே அதையும் பார்க்கலாமே குறிப்புகள் இங்கே உள்ளன தொகுக்கலாம் இதை பாருங்கள் மேலே போகலாம் மீண்டும் மிதக்கும் சூழலை பிரசன்டேஷன்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம் டேபிள்ஸ் பற்றிய டுட்டோரியலில் டேபுலர் என்பதை டேபிள் சூழலில் பயன்படுத்தினோம் டேபிள் சூழல் என்பது ஒரு மிதக்கும் சூழல் அதை இங்கே சேர்க்க வேண்டாம் நேரடியாக சுருகவும் உதாரணமாக நாம் நேரடியாக சென்டர் சூழலில் உள்ளிட்டோம் கேப்ஷன் டேபிள் எண் ஆகியவையும் தேவையில்லை தேவையானால் அவற்றை பிரதி எடுத்து காட்டவும் இங்கே அசைவரைக்கலை நடப்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்லைடு இது நிறம் மாறுவதில்லை முன்னே பார்த்தபோது அடுத்து வரும் ஒருபடி நீளமாக தெரிந்தது இப்போது இல்லை ஏனெனில் எங்கே சூழல் வேறானது
begin itemize, end itemize, இதனுல் item plus minus என்று பயன் படுத்துகிறோம். முன்னே அலர்ட்டை பயன் படுத்தினோம். அதை நிலைவு கூறுங்கள். அதை இனியும் பயன் படுத்த வில்லை. ஆகவே அது கருப்பாகவே வருகிறது. அசை வரைக் கலையைக் காட்ட இது இன்னும் எளிய ஒரு முறை. யோசித்து தேர்ந்தடுங்கள். ஆகவே இப்படி எழுதிருக்கிறேன். முந்தைய ஸ்லைடில் வேறு விதமாக அசை வரைக் கலையைக் காட்டு. இதை வினியோகம் செய்யும் பிரசுரமாக ஆக்க தேவை இருக்கலாம். அப்படியே அச்சடித்தால் இங்கே இருப்பது இருபத்தி நான்கு பக்கங்கள் அச்சடிக்கப்படும். ஆனால் இங்கே பத்து பக்கங்கள் மட்டுமே உள்ளன. அதாவது பத்து தனித்தன்மை உடைய சட்டங்கள் ஆனால் இருபத்தி நான்கு பக்கங்கள். இதை அப்படியே அச்சடித்தால் இருபத்தி நான்கு பக்கங்கள் அச்சடிக்கப்படும். அதை செய்ய ஒரு வழி இங்கே ஒரு எளிய மாற்றியை இட வேண்டும். ஹண்டவுட் அதை செய்தால் இதை தொகுக்கலாம். இப்போது பத்து பக்கங்கள் மட்டுமே உள்ளன. மீண்டும் தொகுக்கலாம். அசைவரைக்கலை அது இப்போது இல்லவே இல்லை. அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் மேலும் நிறத்தை மாற்ற எண்ணினால் அதை இன்னும் செய்ய முடிகிறது அது மாறி விட்டதை காணலாம் இந்த பாராமீட்டர்கள் எல்லாவற்றையும் கமாக்களால் பிரிக்க வேண்டும் இதை மீண்டும் நீலத்துக்கு மாற்றி விடலாம் இதை தொகுக்கலாம் சில சமயம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் வெர்பட்டிம் சூழலை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆகவே இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்கிறேன் இங்கே கடைசிக்கு போகலாம் சேமிக்கவும் இங்குதான் வெர்பட்டிம் துவங்குகிறது ஆகவே வெர்பட்டிம் உருவாகி விட்டது என்று காணலாம் சில சைலாப் கட்டளைகளால் அவற்றை காட்டியிருக்கிறேன் இங்கே நிறத்தை நீளமாக ஆக்கிவிட்டேன் மிக வித்தியாசமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பெகின் ஃப்ரேம் சதுர அடைப்புக்குள் ஃப்ரெஜைல் என இருத்துவதுதான் இப்படி செய்யாவிடில் பிரச்சனைதான் ஆகவே இதை பாருங்கள் பிறகு வந்து இதை கவனிக்கலாம் ஒருவேளை இதை நீக்கிவிட்டால் சேமித்து தொகுக்க இங்கே கேள்விக்குறி ஏதோ சரியில்லை என்று சொல்கிறது ஆகவே இதை திருப்பி எழுதிவிடலாம் பிரஜைல் சேமித்து வெளியேறுவோம் மீண்டும் தொகுக்கலாம் அது திரும்பி வந்துவிட்டது பீமர் கிளாஸில் ஏராளமான தகவல்கள் உள்ளன அவற்றை எப்படி ஒருவர் அறிந்து கொள்வது அதற்கு சில தகவல்களை இங்கே வைத்திருக்கிறேன் கீழே போகலாம் இந்த ஸ்லைடில் எங்கே இந்த தகவலை பெறுவது என்பது இருக்கிறது இதை தொகுத்து மேலே போகலாம் பீமருக்கு அதிகாரப்பூர்வ மூலம் பீமர் யூசர் கைடு டாட் பிடிஎஃப் இதை இங்கே கண்டுபிடித்தேன் அது பீமர் கிளாஸை எழுதிய ஆசிரியரின் பீமர் ப்ராஜெக்ட் வலைப்பக்கங்களிலேயே இருக்கிறது இதை காட்டுவதற்கு இதை நான் ஏற்கனவே தரவிறக்கி விட்டேன் நான் முன் சொன்ன வலைத்தளத்தில் அது இருக்கிறது அது ஒரு இருநூற்று இருபத்தி நான்கு பக்க ஆவணம் மிகப்பெரிய ஆவணம் இங்கிருந்து தகவலை நேரடியாக பெற்று பயன்படுத்த முடியும் என காட்டுகிறேன் ஆகவே இதன் முதல் பக்கத்தை பார்க்கலாம் 
முதல் பக்கத்திலேயே ஆசிரியர் எப்படி எளிய உதாரண ஸ்லைடுகளை தயாரிக்கலாம் என்று சொல்கிறார் அதன் மூலத்தையும் இங்கே கொடுத்துள்ளார் இதை வெட்டி இங்கே ஒட்டலாம் இதை சின்னதாக்கலாம் ஆவணத்தின் கடைசிக்குச் செல்கிறேன் இங்கே ஒட்டலாம் சேமித்து தொகுக்கலாம் அடுத்த பக்கத்துக்கு போகலாம் அங்கே பார்த்தது இங்கே வந்துவிட்டது இங்கே ஆசிரியர் தியரம் சூழலை பயன்படுத்தி உள்ளார் உதாரணமாக பிகின் தியரம் என்று தியரம் இங்கே வருகிறது பாருங்கள் சின்ன எழுத்துக்களில் வரும் பிரேம் சப்டைட்டிலையும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அதனால் இது சிறிய எழுத்துக்களில் உள்ளது பின் பிகின் ப்ரூஃப் என்று ப்ரூஃப் இங்கே வருகிறது அவர் ப்ரூஃப் என்கிறார் அது இன்னொரு சாளரத்தை திறந்து ப்ரூஃப் டாட் என்கிறது இப்படித்தான் இது இந்த சூழல் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவர் வேறு அலர்ட் ஊத்தியை பயன்படுத்துகிறார் அதை பார்க்க பின்னால் போய் இந்த ஹேண்ட்அவுட்டை நீக்கிவிடலாம் இதனால் அசைவரைக்கலை தெரிய வரும் இதை தொகுக்கலாம் ஆகவே பக்கம் முப்பத்தி நான்குக்கு போகலாம் பின்னால் போவதால் அசைவரைக்கலையை பார்க்கலாம் இதை பாருங்கள் இதையும் ஆகவே என்ன செய்திருக்கிறார் இந்த இரண்டு உருப்படிகள் ஒன்று என எண்ணிடப்பட்டது மற்றவை இரண்டு மற்றும் மூன்று என்று அதாவது ஸ்லைடுகளில் உள்ளவை தோன்றும் வரிசையை மாற்றும்படி குறிப்பிட இயலும் இதை இன்னும் விரிவாக பார்க்க நேரமில்லை நான் கொடுத்துள்ள உசாத்துணையை படித்து மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வழிகாட்டியில் நிறைய அம்சங்கள் உள்ளன பீமர் கிளாஸில் ஏராளமான கிளாஸ்கள் உள்ளன அவற்றில் சிலதாவது முயற்சி செய்து பாருங்கள் சரி இதை ஹேண்ட்அவுட்டாக மாற்றலாம் பிரசன்டேஷன் பாங்கில் பிரச்சனையே நாம் ஹேண்ட்அவுட் பாங்குக்கு போகிறோம் அசைவரைக்கலையை காட்டும் பிரசன்டேஷன் பாங்கில் பொதுவாக தொகுத்தல் அதிக நேரம் எடுக்கலாம் ஆகவே முடிந்தவரை உங்கள் உருவாக்கத்தை ஹேண்ட்அவுட் பாங்கிலேயே செய்யுங்கள் சில சமயம் சரிபார்க்க வேண்டுமென்றால் பிரசன்டேஷன் பாங்குக்கு மாறிக்கொள்ளலாம் கடைசியாக நீங்கள் அதை பிரசன்டேஷனாக அளிக்கும் போது பிரசன்டேஷன் பாங்குக்கு மாறிவிடுங்கள் மேலும் இதை பிரசுரமாக அச்சடிக்க நினைத்தால் ஹேண்ட்அவுட் பாங்குக்கு மாறுங்கள் கடைசிக்கு போகலாம் இந்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலின் இறுதிக்கு வந்துவிட்டோம் நான் இதை முழுதும் பிரதியெடுத்து இங்கே வருகிறேன் வழக்கம் போல தொகுக்கலாம் இந்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நிதி உதவி நேஷனல் மிஷன் ஆன் எஜுகேஷன் த்ரூ ஐசிடி இதுதான் அந்த திட்டத்தின் வலைத்தளம் இது குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை கண்ணன் அட் ஐஐடிபி டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யுங்கள் நன்றி